হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উইথ অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও আর শর্ট রিভিউ আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে আসছে আইফোন টুয়েলভ এর রিভিউ সো ফ্রেন্ডস লেটস ইনজয় যা ভিডিও ফ্রেন্ডস অ্যাপল তাদের আইফোন টুয়েলভ সিরিজ এই থার্টিন অক্টোবর রিলিজ করলো অ্যাপল ভক্তরা অনেক ধরনের কিউরিসিটি নিয়ে এতদিন সময় পাস করতেছিল যে আসলে কেমন হবে কয়টা ক্যামেরা হবে আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গার থাকবে কিন্তু অনেক ধরনের কিউরিসিটি তাদের মধ্যে কাজ করতেছিল অবশেষে সব কিউরিসিটি শেষ করে দিয়ে অ্যাপল তাদের এই লাইন আপটা রিলিজ করে দিল যেটা দেখতে অনেকটাই ফাইভ এস এর মতো এটার বডি শেপ ফ্ল্যাট কাটিং এজ ডিজাইন যেটা আপনার আগে যেরকম রাউন্ড শেপ ছিল সেটা এখন থাকতেছে না একেবারে সলিড ফোনটি সলিড এবং স্লিম হওয়ার কারণে আইফোন ইলেভেন থেকে অনেক বেটার লুক দেখা যাচ্ছে স্পেশালি এটার শাইনি ডিজাইন আর এটার যে কাটিং এজ সাইডগুলো সেটার কারণে অনেক স্মার্ট দেখা যাচ্ছে এবং অনেক হ্যান্ডি দেখা যাচ্ছে ফোনটা অনেক পোর্টাবল হবে ধরতে অনেক স্লিম হওয়ার কারণে আপনি খুব ইজিতে এটা পকেটে রাখা বা বাইর করতে পারবেন আর এটার মধ্যে কালার হচ্ছে ব্ল্যাক হোয়াইট প্রোডাক্ট রেড তারপর হচ্ছে গ্রিন তারপর হচ্ছে ব্লু এটা স্ক্রিন সাইজ সেম এজ লাইক আইফোন ইলেভেন সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ বাট এটার বেজেল অনেক কমন হয়েছে এবং এটাকে অনেক পাতলা করা হয়েছে এটার অনেক থিনার ইলেভেন থেকে এগারো পার্সেন্ট থিনার এবং এটার স্ক্রিনের বেজেল কমানোর কারণে ফোনটা অনেকটা পনেরো পার্সেন্ট ছোট হয়ে গেছে এবং এটার ওয়েটও কমে গেছে আর এটা ডিসপ্লে হচ্ছে সুপার রেটিন এক্স ডিয়ার ওলেট সো এটা আইফোন ইলেভেন থেকে হিউজ আপডেট বুঝতে পারতেছেন কারণ আইফোন ইলেভেনে ছিল আইপিএস ডিসপ্লে আর এটার মধ্যে তারা পিক্সেল ডাবল পিক্সেল ইউজ করেছে যার কারণে আপনি অনেক শার্প এবং খুবই কালারফুল ভাইব্রেন্ট সব কিছু দেখতে পারবেন আবার এটার কন্টেস্ট রেশি হচ্ছে টু মিলিয়ন ইস টু ওয়ান যেটা ডে লাইট এবং নাইটে উভয়ে আপনার খুব ভালো পিকচার কোয়ালিটি দিবে এবং এটার মধ্যে আপনি আইফোন ইলেভেন থেকে দুই গুণ বেশি পিক্সেল পাবেন আর এটার ডিসপ্লে হচ্ছে আপনার চারশো ষাট পিপিআই এবং থাউজেন্ড এইট টিপি যেটা আইফোন ইলেভেনে ছিল অনলি সেভেন টোয়েন্টি পি এর ডিসপ্লে থাউজেন্ড এইট টিপি এবং এর ব্রাইটনেস ম্যাক্সিমাম বারোশো নিটস হওয়ার কারণে ভিডিও ছিল খুবই দুর্দান্ত এবং খুবই ব্রাইট আর খুবই শার্প ফ্রেন্ডস অ্যাপল তাদের প্রোডাক্টকে ডে বাই ডে খুবই হার্ড বা খুবই ডিউরেবল করার চেষ্টা করতেছে যেন খুব সহজে হাত থেকে পড়লে না ভেঙে যায় কারণ এত প্রাইজের একটা জিনিস কি এত সহজে ভাঙলে কি আর হয় সে কারণে তারা এটার মধ্যে এমন একটা নিউ টেকনোলজির গ্লাস ইউজ করেছে যেটা কিনা বর্তমানে বাজারে থাকা কর্নিং গরিলা গ্লাস ভিকটাস যেটা বর্তমানে বাজারে থাকা সবচেয়ে শক্ত স্মার্টফোন গ্লাস সেটার থেকেও চার গুণ বেশি শক্ত অ্যাপলের এই নতুন সিরামিক শিল্ড গ্লাস আর এটা তৈরি হয়েছে ন্যানো সিরামিক ক্রিস্টালের বন্ডিংয়ের মাধ্যমে এবং কি এটা খুবই ক্লিয়ার এবং খুবই শার্প হবে ট্যাক্স খুব সহজে ক্লিয়ার দেখা যাবে খুবই ক্রিস্পি দেখা যাবে এবং ইমেজ কোয়ালিটিও খুব ভালো দেখা যাবে ডিসপ্লেতে এই গ্লাসের কারণে আর এটাকে অ্যাপল নাম দিয়েছে সিরামিক শিল্ড যেটা কি না আগের থেকে চার গুণ বেশি ড্রপ প্রোটেকশন হবে হাত থেকে পড়লে খুব সহজেই ভাঙবে না সামনে পিছে উভয় সাইডে লাগানো আছে এবং এটার বডি হচ্ছে অ্যালমিনিয়াম বডি ফ্রেন্ডস আইফোন টুয়েলভের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে ফাইভ জি নেটওয়ার্ক আর হ্যাঁ এই আইফোন টুয়েলভের মধ্যে ফাইভ জি আছে কারণ আইফোন টুয়েলভ সিরিজের প্রত্যেকটা ফোনেই ফাইভ জি আছে আর যার জন্য এটার বডিতে কিছুটা চেঞ্জ আনতে হয়েছে এটার ফাইভ জি এন্টিনা পজিশনিংয়ের জন্য এরা নর্মালি আগের তুলনায় এবারের এন্টিনাগুলো একটু অন্যান্য জায়গায় দিয়েছে যেন বেটার ফাইভ জি নেটওয়ার্ক সিগন্যাল পায় এবং ওদের ওএস এবং সিপিউর আর্কিটেকচারের মধ্যে কিছু চেঞ্জ এনেছে ফাইভ জি বেটার পারফরমেন্সের জন্য আর তারা একটা জিনিস অ্যাড করেছে সেটা হচ্ছে স্মার্ট ডাটা মোড আপনার যখন ফাইভ জি দরকার হবে না ফোনটা অটোমেটিক এলটিএতে মানে ফোর জিতে চলে যাবে আবার যখন কোনো বড় ফাইল ডাউনলোড দিবেন সেটা অটোমেটিকলি ফাইভ জিতে চলে যাবে আর এটার ম্যাক্সিমাম স্পিড হচ্ছে আপনার ফোর গিগাবাইট পার সেকেন্ড ডাউনলোড স্পিড এবং মিনিমাম হচ্ছে ওয়ান গিগাবাইট পার সেকেন্ড ডাউনলোড স্পিড ফ্রেন্ডস চলুন তাহলে এবার আমরা পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি আসলে আইফোনের পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলার কিছুই নেই কারণ আমরা জানি যে প্রত্যেক বছর যখন আইফোন তাদের ফোনগুলো রিলিজ করে তার সাথে নতুন চিপ রিলিজ করে সেটার ব্যান্ড স্মার্ট থাকে বাজারে থাকা সকল স্মার্টফোন থেকে সবচেয়ে বেশি এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি অ্যাপল এ ফোরটিন বায়োনিক চিপ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ফাইভ ন্যানোমিটার চিপ যেটা কি না বর্তমানে বাজারে থাকা সকল সি স্মার্টফোনের চিপ থেকে ব্যাটারি স্কোর করেছে এবং এটার মধ্যে ইলেভেন পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ট্রানজিস্টর আছে আর এটা হচ্ছে সিক্স কোর সিপিউ তার মধ্যে দুইটা কোর হচ্ছে হাই পারফরমেন্স কোর এবং চারটা কোর হচ্ছে হাই এফিসিয়েন্সি কোর আর য
আর জিপিইউ হিসেবে থাকতেছে অ্যাপল 4 কোর জিপিইউ যেটা হচ্ছে নিউ জেনারেশন আর্কিটেকচার এবং ইমপ্রুভড মেমরি কম্প্রেশন যার কারণে আপনি খুবই ভালো পারফরম্যান্স পাবেন গেমিং এর ক্ষেত্রে জিপিইউ এর বেলা সেম বর্তমানে বাজারে থাকা বেস্ট মোবাইল জিপিইউ থেকে এটা 50% বেটার আর অ্যাপলের মেশিন লার্নিং তো থাকতেছেই যেটা কিনা এবারে করেছে 16 কোর যেটা আগের চিপে ছিল 8 কোর বর্তমানে মেশিন লার্নিং নিউরাল ইঞ্জিন কোর হচ্ছে 16 কোর 80% ফাস্টার प्रीवियस ভার্সন থেকে আর এই সিপিইউটা পার সেকেন্ডে 11 ট্রিলিয়ন অপারেশন কমপ্লিট করতে পারে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে কতটা পাওয়ারফুল এবং এটার এমএল আর্কিটেকচার দিক দিয়ে আপডেট করা হয়েছে সেকেন্ড জেনারেশন এমএল আর্কিটেকচার ইউজ করেছে যেটা কিনা प्रीवियस থেকে 70% ফাস্টার যদি অ্যাপলের এই A14 বায়োনিক চিপ মোবাইল বা ট্যাবের জন্য বানানো হয়েছে কিন্তু এটা ইন্টেলের একটা ডেস্কটপ ক্লাস 16 কোর সিপিইউ থেকেও কয়েক গুণ ফাস্টার এবং এটার বেঞ্চমার্ক ওটা থেকেও কয়েক গুণ বেশি সিপিইউ এবং জিপিইউ দুইটার ক্ষেত্রেই আর ঠিক তার কারণেই খুব ভালো ভালো গ্রাফিক্সের গেমসগুলো অ্যাপল ফোন খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারে কোনো রকমের ল্যাগ ছাড়া কোনো রকমের ল্যাটেন্সি ছাড়া টাচ ল্যাটেন্সি ছাড়া সো বুঝতেই পারতেছেন যে এটার গ্রাফিক্স পারফরম্যান্স এবং গ্রাফিক্স এডিটিং এর অ্যাপস খুব ভালোই চলবে ক্যামেরা অ্যাপল তাদের এই আইফোন 12 এর মধ্যে দুইটা ক্যামেরা ইউজ করেছে একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ক্যামেরা মেইন ক্যামেরা বা মেইন শুটার আর একটা হচ্ছে আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা আর আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা प्रीवियस 11 থেকে এবারে আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা সেন্সরও চেঞ্জ করা হয়েছে আপডেট করা হয়েছে এবং লেন্স 5 এলিমেন্ট লেন্স ইউজ করা হয়েছে এবং এটার সাথে সাথে এটার মেইন ক্যামেরা সেন্সরটা আপডেট করা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে লেন্স এলিমেন্ট 7 এলিমেন্ট ইউজ করা হয়েছে যেটা আগে থেকে ইউজ আপডেট এবং এটা হচ্ছে 100% पिक्सेल कवर कर यकम एक लेंस यूज कर जार माध्यम आपनी खूब लो लाइट खूब भलो पिक्चर नीते और यटार एपाचार एफ वन पॉइंट एट थ एफ वन पॉइंट सिक्स नाम एपाचार एफ वन पॉइंट सिक्स हार कारण आपनी आगे थे नाइट मोडे फर्टी पार्सेंट बेटार पिक्चार क्वालिटी पा और तरह निव आई एस पी मानी इमेज सिगनल प्रसेसिंग यूज करार कारण দেখা যাচ্ছে যে ইভেন বেটার এসডিআর পিকচার কোয়ালিটি পাওয়া যাচ্ছে এবং ডার্ক মোডের পিকচার কোয়ালিটিও ছিল অনেক অনেক ভালো এবং যেখানে মাল্টিপল এক্সপোজার ছিল সেইখানের পিকচার কোয়ালিটি ছিল অনেক শার্প এবং অনেক বেশি ডিটেইলড বিশেষ করে ফোনটি নাইট মোডে পিকচারগুলো চোখে পড়ার মতো আগে থেকে 40% বেটার পিকচার কোয়ালিটি হওয়ার কারণে নাইট মোডে যে পিকচারগুলো স্যাম্পল ওরা দিয়েছে ওদের অ্যাপল ইভেন্টে খুবই ভালো দেখা যাচ্ছিল খুবই ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছিল এবং কালার কোয়ালিটি কালার প্রোডাকশন ছিল খুবই ভালো এই যে সেলফি ক্যামেরাটা এটা ফ্ল্যাশ ছাড়া ওঠানো হয়েছে নাইট মোডে बेटार भिडियो क्वालिटी ए डिटेल्ड भिडियो हे प्रफेशनल क्जर जो आईफोनर भिडियो नहीं कथा बोलते हैं ना कारण हमें सबा जी एपल आईफोनर भिडियो क्वालिटी केमन एट दिए इजिली खूब प्रफेशनल क्जगुल् सर ना जाए तटार मध्य एक नतून नाइट मोड टाइम लैपस फीचार एड कर जार मध्यम आनी खूब सहजे डार्क मोडे अथवा रात अंधकार मध्य अपनी खूब इजिली भलो क्वालिटी भिडियो कर टाइम लैपर मध्यमें অনেক সময় আপনি আপনার ওয়্যারলেস ফোনটির চার্জ দিতে গেলে যদি ওয়্যারলেস প্যাডের উপরে ঠিক মতো না পড়ে তাহলে হয়তো মিস্টেকলি চার্জ হয় না রাতে চার্জ দিয়ে রাখলেন সকালে দেখলেন আসলে পজিশন মতো পড়ে না যার কারণে হয়তো চার্জ হয় নাই হয়তো বা একটু পড়েছে চার্জ প্যাটার হয় নাই বা অনেক ফাস্ট হয় নাই সো এইটা সমাধানের জন্য অ্যাপল নিয়ে এসেছে তাদের নিউ টেকনোলজি যেটা তারা বলে যে ম্যাক্সেফ আর এটা তারা হার্ডওয়্যারলি করেছে যে ফোনটার ভিতরে একটা রাউন্ড শেপের ম্যাগনেট দিয়েছে এবং ম্যাগনেটটা খুবই স্ট্রং যেটার মাধ্যমে আপনি অনেক ধরনের অ্যাসোসরিস ইউজ করতে পারবেন এবং আপনি যখন ওয়্যারলেসলি চার্জ দিবেন আপনার ফোনটা তখন এটা অটোমেটিকলি পজিশনের মধ্যে পড়ে যাবে ফ্রেন্ডস পরিশেষে একটা ব্যাড নিউজ দেবো জানি না ব্যাড নিউজ না গুড নিউজ নেট জিরো ইম্প্যাক্ট টু টার্গেট হিট করার জন্য অ্যাপল তাদের নতুন লাইন অ্যাপের বক্সের ভিতরে কোনো রকম চার্জার এবং হেডফোন দিচ্ছে না শুধুমাত্র আপনাকে দিবে ইউজবি টাইপ সি টু লাইটনিং কেবলটা তার মানে আপনি অনলি কেবল পাচ্ছেন এবং মোবাইলটা পাচ্ছেন বক্সের ভিতরে বক্সের ভিতরে হেডফোন এবং চার্জার থাকতেছে না হানড্রেড পারসেন্ট কার্বন ফ্রি করার জন্যই এই কাজটা করা হয়েছে কারণ আমাদের দেখা যায় অনেকের বাসা বাড়িতে অনেক বেশি এক্সট্রা চার্জার কেবল পরে থাকে বা বারবার ফোন কিনতে কিনতে এগুলো জমে থাকে এগুলো আমরা আবার মাটিতে ফেলি পরিবেশ দূষণ হয় যার কারণে অ্যাপল তাদের এই নতুন ফোনটিতে হানড্রেড পারসেন্ট রিসাইকেলড আর্থ এলিমেন্ট 
ইউজ করা হয়েছে যেটা কিনা আবার পুনরায় ইউজ করা সম্ভব এর প্রত্যেকটা পার্সি ফোনে আর সেই কারণেই তারা যেটা করেছে অনলি চার্জার কেবলটা দিচ্ছে আপনাকে কোনো রকমের চার্জার বা হেডফোন দিচ্ছে না সো ফ্রেন্ডস এটা আপনাদের কাছে কতটুকু ভালো লাগছে জানি না তবে হ্যাঁ অন্যান্য ব্র্যান্ডরাও এই জিনিসটা ফলো করবে আশা করি পরিবেশ রক্ষার জন্য কিছু করার নেই এটা একটা ভালো পদক্ষেপ আমি মনে করি কারণ আমাদের যাদের একটা চার্জার আছে বা একটা কেবল আছে আমরা হয়তো আর দরকার নেই ফোনটা আনলেই হলো আর যার নাই সে একটা কিনে নিলেই হলো এবং কি আমরা আগের থেকে এখন কেবল এবং চার্জারকে বেশি যত্ন করব অনেকে আছে এরকম আসলে চার্জার কেবলের প্রতি তেমন একটা কেয়ার না খুব বেশি ইজিলি নষ্ট করে খুব রাফ ইউজ করে করে ফালায় আবার যে কিনে আনে সেটা আসলে পৃথিবীর জন্য খুবই মারাত্মক ইম্প্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায় ফ্রেন্স ফোনটির প্রাইস ধরা হয়েছে সাতশো নিরানব্বই ডলার মানে আটশো ডলার যেটা বিডিটি বা বাংলা প্রাইস হচ্ছে প্রায় আটষট্টি হাজার টাকা সো ফ্রেন্ডস আইফোন ইলেভেনের প্রাইসও কিন্তু এরকমই ছিল আর আইফোন টুয়েলভ হিসাবে অনেক বেশি ফিচার অনেক ভালো হার্ডওয়্যার এবং ওলের ডিসপ্লে দিয়ে কিন্তু তারা সেম প্রাইস রাখতেছে আমি মনে করি আইফোন ইলেভেনের থেকে আইফোন টুয়েলভ প্রাইস অনুযায়ী ব্যাটার প্রোডাক্ট আমরা পাচ্ছি এবং ফাইভ জি ফিচারও তো এর মধ্যে থাকতেছে ফাইভ জি নেটওয়ার্ক দিয়েও কিন্তু তারা ওই সেম আইফোন ইলেভেনের প্রাইসই রাখতেছে সো আমার ভিডিওটা যদি ফ্রেন্ডস ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন